chú ơi chú ơi chú chú ơi chú ơi chú à, lúc trước là 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 nghe mấy người dân nói là lúc trước ở đây có cái người nào đó họ tự tử gần đây phải không chứ ngoài kia à, ngoài cổng mà không ngoài cổng không à, ngoài chứ? cổng ở treo cái bạch đằng nay là cũng hai ba năm rồi quà wow là ngay cái cổng ở là phía cổng trước chỗ cổng ngoài đó cổng tránh ngoài chứ không phải là cái cây dừa này à treo ngay cái cái ngay treo ngay cái 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 cái, cái, cái bạch đằng đó dạ. cổng vô có cây bạch đằng dạ được thấy mà bạn nhìn vị trí của những cái người câu cá đi đó vị trí của những người câu cá mà so với lại vị trí của cái cây bạch đằng này á là tương đối là bị khuất tầm nhìn chứ vậy mà người ta hoảng sợ người ta bỏ chạy là chuyện hai cái chú này nãy giờ đi theo mình thôi rút một một hai ba bốn núp dưới kia nữa năm nghe nói là do người ta sợ từ khi mà treo ngay cái cổng đình á người ta sợ người ta không dám vô đây nữa phải không chú lúc lâu vắng lắm tại con phải rồi câu còn không dám tàu câu vô vô câu còn đêm còn đêm không là là có còn thấy đó tàu dạ đã năm cái con đường này là có một lần mình có vào cái đây cách đây vài ngày thì chiều cường ngập thì bây giờ bạn thấy nó đã ngấp nghé ở cái đây rồi thì nó ngập mà mình không xác định được đâu là đường đâu là bờ sông thành ra rất là nguy hiểm hôm nay mình cố gắng mình nhá nhem chọn vạn năm sáu giờ thì mình đi thử để mà mình xem coi là cái nơi này ban đêm nó như thế nào mà nhiều người họ không có dám vào Ở đây đúng là có rất nhiều người câu cá nhưng mà có người biết chuyện có người là không Chở đồ thì bạn biết là nước ở đây nó sâu như thế nào rồi Chà mày phải đi qua Nước nó đã bắt đầu lên rồi đây Đó dòng nước nó đã bắt đầu lên rồi Mình nghĩ là những người mà họ câu cá đây họ biết đó Chứ không phải họ không biết đâu Khi mà được hỏi những cái câu hỏi mà về Cái chuyện tự tử đó xảy ra thì có vẻ như là Họ cố tình cho nó qua Nó cũng đúng thôi Đi câu cá giải trí mà Suy nghĩ nhiều quá tới cái chuyện tâm linh thì không nên Bên này sau à rất là nhiều sình rồi Thì cái đoạn kia nó bị ngăn cách một khúc rồi không có đi qua được nhưng mà đây người ta làm bờ kè nè thần hoàng bốn cảnh bên kia thì có lọng có hạt bên này cũng có cái lối kiến trúc của đình miếu thì giống nhau còn đây thờ thần hoàng Cái lối kiến trúc nhà như vậy lâu lắm rồi Đẹp Cổ Này có mấy chú chó Rất là nhiều chó Ở đây à...
À, thờ thần quang hả chú? À, thần quang bổn cảnh Thần quang bổn cảnh à, Đình dạ. bà môn Dạ Đông bình bà môn Đông dạ. bình bà môn Dạ bình Ở đây ở đây thần thần quang là à, à. Là chấn giữ ở đây đúng không chú? À, đó ở đây. Dạ Ở đây thì giống với cái một cái ngôi đình mà hôm trước mình có một cái cơ hội mình đi ngang mình quay Còn ở đây thì cái ngôi đình này thì khang trang hơn Thần hoàng bổn cảnh Bên kia thì có lọng, có hạt, bên này cũng có Cái lối kiến trúc của đình miếu thì giống nhau Còn ở đây thờ thần hoàng Đây cũng có những cái chữ nho Mà tiếc là thế hệ của mình thì không có rành những cái chữ như vậy Nên cũng không có hiểu được ý nghĩa của nó Nhưng mà nó giống với những cái bài vị để thờ vậy đó Ở đây có chữ tiếng Việt Tả Dương Cảnh Đây có cái trống đình tả ban chi vị hữu dương cảnh này chú ngựa này đi theo thờ phò Ở đây cái phong cảnh thì rất là nên thơ, hữu tình Và giáp với lại mặt sông Đây thì đang mùa Sài Gòn đang mùa nước lên Thành ra là cũng sắp đến giờ mà nước cũng ngập hết cái khu này Đây là bên trong Nếu nếu như mà mình nhìn không lầm thì Ở bên trong là thờ chắc là hình như là năm bà ngũ hành hay sao Mình không chắc nha mình Thấy giống thôi Ở đây cũng thờ thần Không có chữ Đây có một cái hướng nhìn ra Các cái đình thì nó đều nằm ở những ven sông như vậy Giống với lại đình Và miếu ngũ hành ở quận 8 Dạ, dạ, dạ Rất là nên thơ, rất là mát mẻ Này cây uống sữa
cái lối kiến trúc nhà như vậy lâu lắm rồi đẹp cổ này có mấy chú chó rất là nhiều chó ở đây à, mát nhưng mà kế xong như vậy thì tối rất là nhiều mũi hai cái chú này nãy giờ đi theo mình đi theo thôi nha à, rất là đề phòng và cảnh giác mình à, bây giờ mình đi theo coi là chú này chú dắt mình đi đâu đây sợ chó lắm nha tại vì trời ơi, ơi. thôi rút một một hai ba bốn núp dưới kia nữa năm trời <cười> ơi dẫn đường nào Cái thông tin của cái ngôi đình này thì cũng không có nhiều Bởi vì nó cổ rồi, nó có rất là từ lâu rồi và người ta cứ thờ theo cái tín ngưỡng như vậy Nên cái chuyện mà mình tìm hiểu về thông tin gần như là rất khó khăn Ở đây chỉ có những cái bản vàng của các nhà hảo tâm họ tài trợ để mà tu sửa nâng cấp cái miếu này thôi Bên cạnh đó nó cũng còn một có một cái câu chuyện đau lòng ẩn sao đó nữa Nhìn cái không khí ở đây là bạn cũng đoán được Vài phần rồi Ủa chú sao cái đình này rộng đẹp vậy mà Thường xuyên đóng cửa vậy chú Ít người tham ghé thăm hay sao Tuy làm ghé thôi Dạ Cũng ông á Dạ Với cũng mẹ là tháng 3 Còn bình thường có người mọi có, người Có khách tập hương có lợi chứ Dạ còn người dân ở đây thì sao? Ờ, khách thập hương đó, ở đây. Dạ. Còn ở ngoài kia có hai cái ngôi mộ ngay cái giường. Rồi đợi nào đó. Rồi sau này bệnh thần quân nó nằm lên thấp quá đó. Dạ. Thấy... Cái, cái đó là của người dân hay là dân? Dạ. Hồi, dạ. hồi nào đó cơ. Dạ. Mấy nó hồi mấy con cô bay lên trước đó. Dạ rồi. Dạ. Cái năm đó. Con nghe nói là lúc trước là 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 nghe mấy người dân nói là lúc trước ở đây có cái người nào đó họ tự tử gần đây phải không chứ ngoài kia à ngoài cổng ấy con ngoài cổng không à, chứ ngoài cổng ở treo cái bạch đằng nay là cũng hai ba năm rồi wow là ngay cái cổng ở là phía cổng trước đó, cổng cổng ngoài đó cổng tránh ngoài đó. chứ không phải là cái cây dừa này à treo ngay cái cái ngay treo ngay cái 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 à, cửa cái, cái bạch đằng đó dạ. cổng vô có cây bạch đằng đó dạ phải cái cây đó không chú lúc ngoài Yeah. ngay cái cổng vô là có cây bạch đằng đó nằm mấy ông mấy rạch luôn dạ yeah. mấy gần hai ba năm dạ yeah. chú biết sao mà người ta treo treo cổ không tức là bệnh cũng năng y rồi thì yeah. không sống đó là rất khó dạ làm bệnh viện 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 đông an về cái ghế đó treo cổ vô quán một cà phê cái lấy ghế lấy ghế thấp thấp ra cái treo cổ trời cái đó là đàn ông hay là phụ nữ đàn ông dạ yeah. hai ba năm rồi dạ yeah. cái uh, con nghe nói là do người ta sợ từ khi mà treo ngay cái cổng đình đó người ta sợ người ta không dám vô đây nữa phải không chú <cười> lúc lâu vắng lắm tại con thấy rồi câu còn không dám tàu câu vô, vô câu ban đêm không giờ giờ tốt còn thấy đó sợ dạ yeah. đã năm 
người ta sợ người ta không dám câu đúng không dạ đây là thầy câu vừa ra cái thấy treo cổ lưỡi thông khúc từ lòng hồng ra cũng mấy quen chạy vô nó trời ơi đổ cái bao về trước chừng lỡ thấy le lửa về treo lòng hồng về chạy vô nếu đưa ra dùng trời ơi bỏ che luôn đục cá câu vậy bỏ luôn <cười> mới đưa ra mà luôn vậy là mấy người câu cá hiện tại là có biết về câu chuyện đó không không nắm được đâu rồi báo khu vực khu vực mới qua kêu cho cho mình em lấy khác về dạ có thời gian cũ rồi dạ ở đây rất là đẹp và khang trang luôn mà vậy mà rất là vắng người tới cúng viếng chắc là người ta cũng sợ cái đó không sợ quá vợ ta không biết đâu dạ tôi phát động phương quê bên năm ở quan âm bồ tát dạ quê chưa dạ chưa ở đâu à, ở bên đây không ạ quan âm dạ tại con thấy chó nhiều quá cũng sợ không có sao đâu dạ. đi về chỗ khác này nằm đó không có ai thì đi cái này chó lai bạch rê phải không chú dạ à, đây là một hai ba bốn năm sáu bảy bảy con rồi rồi một đàn quân luôn quan quan âm chú ơi chú 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 mở mở cổng cho con đi ra ngoài con quay từ trong vô được dạ. dạ nước có có ngập vô tới đây luôn không chú dạ cảm ơn chú Bây giờ là mình sẽ quay từ phía mặt ngoài Nơi mà có cái người mà họ treo cổ Thật ra thì lúc đầu cái thông tin mình nhận được là ở cái chỗ cây dừa này Tuy nhiên thì đó không phải cả Bình thường thì cái con đường này là có một lần mình có vào cái đây cách đây vài ngày thì chiều cường ngập thì bây giờ bạn thấy nó đã ngấp nghé ở cái đây rồi thì nó ngập mà mình không xác định được đâu là đường đâu là bờ sông thành ra rất là nguy hiểm hôm nay mình cố gắng mình nhá nhem trọn vạn 5 6 giờ thì mình đi thử để mà mình xem coi là cái nơi này ban đêm nó như thế nào mà nhiều người họ không có dám vào ở đây Đúng là có rất nhiều người câu cá nhưng mà có người biết chuyện có người là không Đây có hai ngôi mộ Mà thường buổi tối mà mình đi mà mình thấy hai ngôi mộ như vậy Đang đi từ phía ngoài vô mà mình thấy hai cái ngôi mộ nó sừng sững ngay trước cái cổng vào của cái này Mình rất là dễ phát hoảng và cái khung cảnh của nó Và những cái cây cỏ xung quanh nó làm cho cái chỗ này nó bị khuất tầm nhìn nếu như mà mình không cẩn thận á, mình dễ đi thẳng tới đây hơn Mình đi thẳng tới đây là mình sẽ lao thẳng xuống đây luôn Chứ ít ai ngờ là mình phải quẹo hướng bên tay phải để mà mình đi vào Anh, 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 anh câu cá ở đây lâu chưa anh? Dạ, anh anh có biết cái chuyện ngoài cái cổng đó không? Cái cổng ngoài có cái người treo cổ tự tử anh có biết không? Không, em cũng biết nữa Dạ Cái chuyện nghe nói thôi dạ. dạ Anh có sợ vô đây, anh có câu cá anh có sợ Dạ không, câu câu chứ đâu có đụng với ai không sợ Dạ, anh câu tới mấy giờ thì anh dừng mấy giờ Wow, dạ Chút xíu nữa, chín, cỡ 9 giờ mấy là nước ngập rồi sao anh câu được? Lỗi nước được đâu Trời anh người dân ở đây dạ 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 cảm ơn anh bây giờ là nước bắt đầu là là lên rồi uhm. đây 
mập mẽ rồi Đây là bạn có thể tưởng tượng được ban đêm á Khi mà nước nó ngập thì Hai cái viền này nè Nhìn nó không có còn là nó rõ nữa Mình không có thể đoán được Thí dụ như mình lỡ mình bò cái cua lách nhẹ qua ở đây xuống Mình xuống thẳng dưới đây luôn Ở đây sâu lắm nha bạn Bạn có thể thấy có một cái con tàu Trước mặt Chở đồ Thì bạn biết là nước ở đây nó sâu như thế nào rồi Chà Mày phải Đi qua Nước nó đã bắt đầu lên rồi đây Đó, dòng nước nó đã bắt đầu lên rồi Cho mình hỏi xem coi những người câu cá để họ có biết về cái câu chuyện ở đây hay không rất nhiều người dân là họ chỉ cho mình ở đây là có cái chuyện như vậy mà để xem những người câu cá đây như thế nào anh anh câu cá ở đây thường không anh dạ em anh anh có biết cái câu chuyện về cái cổng của cái đình này không anh dạ thật ra không biết thì cũng không sao không biết thì tốt hơn là biết mình biết hôm bữa mình đi ngang cái cổng đình này rồi mình cũng không nghĩ đó. vì mình nghĩ nó là ở cái ngã ba đằng kia à. đây là cái cây bạch đàn đây thì nó nằm sát với lại bên của cái cổng đình thì cái nơi này là kiểu như mình thấy là nó bị khuất đó bị khuất tại vì cái khoảng cách từ đây mà cho ra tới cái ngoài đường lộ thì cũng tương đối là khoảng 10 tới 20 mét chứ vậy nó bị khuất và lúc trước theo lời của nhiều người nói thì ở đây có một cái hàng cây nữa và bây giờ là người ta chặt bớt cái hàng cây đó đi vì vậy mà có thể là khuất tầm nhìn người ta không phát hiện được và bạn nhìn vị trí của những cái người câu cá đi đó vị trí của những người câu cá mà so với lại vị trí của cái cây bạch đàn này á là tương đối là bị khuất tầm nhìn chứ vì vậy mà người ta hoảng sợ người ta bỏ chạy là chuyện bình thường à. cũng cầu mong là linh hồn của cái người đàn ông đó sẽ được siêu thoát và cái nơi đây sẽ trở lại là một cái nơi mà thờ cúng Và những cái câu chuyện như đau lòng như vậy sẽ không còn xảy ra nữa Đi buổi tối ở đây đúng là có cảm giác nó khác Vắng vẻ Xung quanh đây là cỏ Một bên là đồng cỏ Còn một bên là mặt sông Gần như là nó biệt lập với lại ở ngoài đường à. Mình nghĩ là những người mà họ câu cá đây họ biết đó Chứ không phải họ không biết đâu Khi mà được hỏi những cái câu hỏi mà về Cái chuyện Tự tử đó xảy ra thì có vẻ như là Họ Cố tình cho nó qua thì Cũng đúng thôi Đi câu cá giải trí mà Suy nghĩ nhiều quá tới Cái chuyện tâm linh thì không nên
đi cỡ nào cũng 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 ngập Rồi mình tự đi qua bên này xem Bên này sâu à, Rất là nhiều sình rồi Thì Cái đoạn kia nó bị ngăn cách một khúc rồi Không có đi qua được Nhưng mà đây người ta làm bờ kè nè Cái đường dẫn vào cái ngôi miếu này nó có một cái gì đó nó nhìn nó mờ ảo, nó quyền bí. Nếu như mà phát quan hết cái đám cỏ này thì nhìn nó sẽ rất là thoáng. Và tất nhiên thật ra thì à, cái chuyện mà người nào đó họ tự tử nó làm cho người dân họ cũng sợ hãi. Chính vì vậy mà cái chuyện mà cái xác phát hiện ngay trên lối đi Nó làm cho người ta cũng sợ người ta không có dám lùi tới đây nhiều Chắc là phải một thời gian lâu nữa Thì cái chuyện này nó sẽ nguôi ngoai đi rồi mọi thứ nó sẽ trở nên bình thường Ở đây có những cái cột dầm chứng tỏ là người ta cũng đang có ý định xây lên Nhưng mà nhìn cái... À, sự rỉ xét của sắt thì chắc chắn là cái này nó bị tạm ngưng xây lâu rồi và mình cũng vô tình thấy một có hai cái ngôi mộ ngập ở dưới nước thực sự là người ta có cái phong tục gọi là chôn ông bà ở những cái nơi đất thì đi đâu ở những cái vùng ven thành phố mình cũng có thể bắt gặp những cái hình ảnh như vậy còn cái này là cái bần mình vô đây cái cảm giác của mình nó 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 mặc dù rất là thoáng nhưng mà mình cảm thấy rất là nóng ở đây con thấy là nước bắt đầu lên rồi đấy chú dạ lên rồi dạ chú là ở đây luôn ở đây mấy chục năm rồi dạ Còn mấy đời ở đây rồi. dạ trung tâm ở đây mình thấp từ ba bốn đời rồi dạ thì đây cũng ba mấy năm rồi dạ hồi nãy con có ra tới cái cổng á thì ngay cái cổng thì chắc nó không có cái chỗ để mà mắc cái dây qua đâu con nghĩ là ở không bên có... cái cổng nó có nó có những cái cây sắt á nó không nhô phải. ra không phải treo trên cành bạch đằng dạ chứ không phải là tại cổng treo trên cành bạch đằng đó nằm bờ kinh đó dạ nằm bốn vàng với lại cái đường cái đường mà từ ở ngoài mà đi vô đây á nó, nó 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 nhiều cái cây cỏ nó cao quá nó khuất á đôi khi người ta cũng suy nghĩ chuyện này chuyện kia người ta tưởng tượng ra nhiều thứ nên người ta cũng sợ hôm bữa mà có người chỉ con á con đi vô đây thấy nước ngập rồi cây cối rồi này kia thật ra cảm giác mình nó cũng hơi rợ ừ, rợ dạ ở dạ dạ đây ở đúng là bây giờ có mấy chó hủng hỉ 
Ở rồi, không có chó là sống Dạ Rồi con nãy đếm chắc cũng phải 7 con á Đây con ít đấy, thường thường miếu con không thấy có nuôi mèo nhiều lắm mà đây thì thấy nuôi chó thôi Ở mấy lại chật hết rồi Dạ Mấy chó này dữ lắm Chủ dạ. mà vô là nước ngập mà vô đây là nó giật hết Dạ cái này lâu lắm thường thường lâu lâu mấy tháng mới có người ghé hành hương dạ dạ thì tới đây có thể là mọi người có những cái suy nghĩ khác nhau về cái câu chuyện nhưng mình nói tránh đi cái câu chuyện đó để mà Mọi thứ nó sẽ bình thường trở lại Mỗi một cái nơi có cái tâm linh Cũng như là có những cái điều kỳ bí Thì mình sẽ cố gắng chuyển đại đến nó thật là chân thực Và cũng hẹn bạn ở những video tiếp theo Ở những cái nơi mà có những cái điều đặc biệt về tâm linh Và bây giờ thì chúc bạn có một ngày tốt lành Một buổi tối vui vẻ và một năm mới nhiều sức khỏe Cảm ơn bạn, tôi là Tuấn Văn, chào bạn.